मेरा नाम डॉक्टर अहमद वली है मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हूँ और मैं बतौर न्यूरोलॉजिस्ट के और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के सिविल अस्पताल कोयटा और बीएमसी अस्पताल में आ, काम कर रहा हूँ मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हूँ बुनियादी तौर पर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशन के साथ साथ आ, मैं न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हूँ न्यूरोफिजियोलॉजी न्यूरोलॉजी के अंदर एक और सब स्पेशलिटी है जिसका ताल्लुक मुख्त किस्म की बीमारियों से है जैसे कि एपिलेप्सी या मिर्गी जैसे कि पट्टों और नसों की बीमारियां और जैसे कि नींद के मसाइल और जैसे कि पैदाइशी तौर पर बच्चों के जो माजूरी के मसाइल होते हैं हाथों के पैरों के या जहनी तौर पर जो मसाइल होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसमें गैर इरादी तौर पर चेहरे के या बाजू के या टाँगों की हरकत होती है तो मैं इन चीज़ों का या इन बीमारियों के हवाले से मैं एक्सपर्ट हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह बलुस्तान में कोयटा में पहली मरतबा है कि कोई न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट यहाँ पर है और इसी हवाले से मैं बीएमसी अस्पताल में और सिविल अस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ जी एपिलेप्सी या मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के दिमाग के बरकी लहरों में खलल पैदा हो जाता है आम ज़ुबान में आप ये कह सकते हैं कि मरीज़ के दिमाग की जो बरकी लहरें होती हैं उसमें एक किस्म का शॉर्ट सर्कट हो जाता है जिससे मरीज़ बेहोश हो जाता है जो काम वो कर रहा होता है वो काम वो नहीं कर सकता बेहोशी की वजह से आग पर भी गिर सकता है मरीज़ अगर पानी में है तो डूबने का ख़तरा होता है अगर किसी ऊंची जगह पर है तो वो गिर सकता है या अगर कोई गाड़ी वगैरह चला रहा हो तो एक्सीडेंट का बहुत ख़तरा होता है एपिलेप्सी पाकिस्तान में एक ऐसी बीमारी है जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है एक अंदाजे के मुताबिक हर हज़ार में से दस लोग पाकिस्तान में एपिलेप्सी की बीमारी का शिकार हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र तीस से चालीस साल के दरमियान है और एक और अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान में जो एपिलेप्सी या मिर्गी की दवाइयाँ हैं वो लोगों को बहुत कम मिलती है और एक तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि जो शहरी इलाके हैं उसमें कोई सत्ताईस फ़ीसद लोग और जो दही इलाके हैं उसमें सिर्फ दो फ़ीसद लोग जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं वो ले रहे हैं बाकी जितने भी लोग हैं वो दवाइयों के बग़ैर रह रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा है और कितनी मुश्किल मुश्किल से दो चार है मरीज़ हमारा जो मकसद है बतौर न्यूरो फिजिशन के और न्यूरोफिजोलॉजिस्ट के ये बनता है कि हम बर वक्त मरीज़ की तशीस में मदद करें मरीजों की तशीस के बाद फ़ौर इलाज शुरू करें और इलाज के साथ साथ मरीजों को एपलेप्सी के बारे में रोज़मर ज़िंदगी के बारे में आगाह करें यहाँ पर हमारे बी एम सी अस्पताल में एक डिपार्टमेंट या शोबा हम कायम है जो न्यूरोफिजोलॉजी कहलाता है और जिसमें इस एपलेप्सी के बीमारी के हवाले से मुख्त के टेस्ट होते हैं और यहाँ पर मौजूद हैं तो मरीज़ आ सकते हैं यहाँ पर यह टेस्ट करवा सकते हैं न्यूरोफिजोलॉजी जो कि न्यूरोलॉजी का एक और सब स्पेशलिटी है ये जो स्पेशलिटी है ये कुछ मखसूस अमराज के बारे में जो है वो मरीज़ों को हम मदद पहुंचा सकते हैं और उसके लिए मखसूस टेस्ट होते हैं इसमें सर फहरस्त ये है कि एपलेप्सी के बारे में आजकल नए नए टेस्ट मौजूद हैं बलोचिस्तान में हमने एपलेप्सी के बारे में एक और टेस्ट का आगाज़ किया है इसका नाम है वीडियो ई वीडियो ई इससे पहले बलोचिस्तान में कोयटा में कहीं भी नहीं होती थी अलहमदिल्ला के फसल से हमने यहाँ पर ये शुरू की है तो जो एपिलेप्सी के ऐसे पेचीदा के केसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है दूसरा एक टेस्ट है नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और इलेक्ट्रोमायोग्राफी इससे पहले बुनियादी तौर पर यह टेस्ट इतने तफसील से नहीं होता था लेकिन अलहमदिल्ला आज कल ये टेस्ट जो पट्टों की जो बीमारियाँ हैं या नसों की बीमारियाँ हैं ये बहुत तफसील से यहाँ पर अभी मौजूद हैं एक और टेस्ट है जो कि नींद के मसाइल और नींद के दौरान सांस की बंदिश के लिए होता है उसको पोलिसमनोग्राफी कहते हैं ये टेस्ट भी पहले बलोचिस्तान में कोयटा में मौजूद नहीं था अल्लाह के फसल से ये टेस्ट भी हमने शुरू कर दिया है 
तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं और उनको रात को सांस में बंदिश की तकलीफ़ होती है उस बंदिश की तकलीफ़ को तशखीस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है बहुत आसान सा टेस्ट है इसमें मरीज को हम सुलह देते हैं और जो तकालीफ रात भर उसको सांस लेने में होती है वो रिकॉर्ड होती है उसके बाद तशखीस होती है और फिर इलाज भी आसान हो जाता है जी जी ये तो एक कार खैर है मैं तो समझता हूँ कि यह कार खैर है और एक सदका जारिया भी कह सकते हैं अगर आप किसी को कोई सहूलत उनके घर पर बैठे पहुँचा सकते हैं बग़ैर इसके कि वो जाकर वो वक्त ज़ाया हो पैसे ज़ाया हो या बिला वजह की जहनी झंझट हो बिल्कुल ये तो सदका जारिया है उनके मरहम प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जो डॉक्टर उनकी बीमारी के मुतालिक हैं उनके बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बर वक्त भी इमदाद मिल सकती है